வணக்கம் என் பேர் சுதா ஸ்வர்ணலக்ஷ்மி சுதா அப்படின்னு திரைப்படங்களில் நான் டி ராஜேந்தர் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டேன் என் தங்கை கல்யாணி தான் என்னுடைய முதல் படம் தொடர்ந்து என் ஜீவன் பாடுது நீ வந்தால் வசந்தம் போன்ற திரைப்படங்களில் நான் நடித்தேன் மேலும் மலையாளத்தில் அக்ஷரத்திட்டு இன்னும் சில படங்கள் தெலுங்கில் கொஞ்சம் படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணம் குழந்தைகள் ஒரு சின்ன பிரேக் அதுக்கப்புறம் நிறைய சீரியலில் வாய்ப்புகள் வந்தது பேசிக்லி நான் ஒரு டான்ஸர் எப்படி எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னா டி ராஜேந்தர் சார் திரைப்படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சதே வந்து நான் ஒரு பேசிக்லி ஒரு கிளாசிக்கல் டான்ஸர் வெண்ணிராடி நிர்மலா நரசிம்மாச்சாரி வசந்தலட்சுமி உமா சுந்தரம் அவங்கக்கிட்டலாம் நான் வந்து கிளாசிக்கல் பரதநாட்டியம் கற்றுக்கிட்ருக்கேன் நிறைய மேடை நிகழ்ச்சிகளில் நான் நடனம் ஆடியிருக்கேன் ஃபுல் த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் வெளிநாடுகள்லையும் நான் நிறைய நடனம் ஆடியிருக்கேன் அப்படி மேடம் நிர்மலா கூட நடனம் ஆடும்பொழுது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவங்க முன்னிலையிலையும் ஆட்டத்துக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அப் அதாவது இந்த பாரதியாரோட நூற்றாண்டு விழா நடந்தது அப்போது அதில் வந்து பாரதி கண்ணம்மா அப்படின்ற ஒரு நாட்டிய நாடகம் நிர்மலா மேடம் பண்ணாங்க அதில் ஒரு முக்கிய ப கதாபாத்திரம் நான் அல்ல நான் நடனம் ஆடினேன் இப்படி தொடர்ந்து பல நடன நிகழ்ச்சிகள் அதில் ஆடிட்டுருக்கும்போது எனக்கு திரைப்பட வாய்ப்பு கிடச்சிது டி ராஜேந்தர் சார் தான் என்னை வந்து என் தங்கை கல்யாணி படத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் கல்யாணிங்கிற அந்த கதாபாத்திரத்தில் நான் நடித்தேன் அவரை பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் ஒரு பல்கலைக்கழகம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லா துறையிலையும் திரைப்படத்தில் ஒரு திரைப்படம் எடுக்கிறதுல எல்லா துறையிலுமே அவர் தேர்ச்சி பெற்றவர் அதில் வந்து அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்கிட்ட முதல் படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பாகியமாக நான் கருதுகிறேன் அப்புறம் வந்து கார்த்திக் சார் அவரோட என்ஜிவன் பாடுதை நடித்தேன் ஆர் சுந்தர் ராஜன் சார் இயக்கத்தில் அதுவும் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அப்புறம் வந்து தொடர்ந்து சில படங்கள் அப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன பிரேக் கல்யாணம் குழந்தைங்க அதுக்கப்புறம் சீரியல்ஸ் சீரியல்ஸில் கொஞ்சம் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து இந்த குறும் படங்கள் இயக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அது சும்மா விளையாட்ட தான் ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அது என்னமோ ரொம்ப நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு நல்லாவும் என்னால் எடுத்து கொடுக்க முடியுது நிறைய குறும்படங்கள் இயக்கிட்டுருக்கேன் எய்ட்ஸ் பற்றி ஒரு குறு குறும்படம் இயக்கி தூர்தர்ஷனில் அதுதான் என்னுடைய வெரி பிகினிங் ஆஃப் மை டெரக்டோரியல் வெஞ்சர் அப்புறம் வந்து ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங் பற்றி ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்மோக்கிங் பற்றி அப்புறம் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அதாவது அவர் குரலால் தமிழுக்கு உயிர் கொடுத்தவர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் டூ பார்ட் டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் தியாகராஜ பாகவதர் அவரை பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் திரை வளர்த்த தமிழ் அதாவது எவல்யூஷன் ஆஃப் தமிழ் லாங்குவேஜ் இன் ஃபிலிம்ஸ் பேசும் படம் அதாவது ஊமை படத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் சினிமாவில் தமிழ் மொழி எப்படிலாம் இருந்தது எப்படி அது வந்து இவால்வ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி மயமாக ஐ மீன் நான் பண்ணது எல்லாமே பெரும்பாலும் ஆராய்ச்சி பேஸ் பண்ண டாக்குமெண்ட்ரிஸ் அதோடு பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாரத் ரத்னா சிஎன்ஆர் ராவ் பற்றி அவங்களுடைய லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ் பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணேன் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இப்போ டாக்குமெண்ட்ரிஸில் போயிட்டுருக்கு அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு நான் சீரியல் நடிக்கிற வாய்ப்பும் வருது அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நடிக்கிறதுமே ஒரு பேசிக்லி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இப்போ ரீசெண்டாக சந்தன மழா அப்படின்ட்டு மலையாளத்தில் ஒரு சீரியல் பண்ணி அது ரொம்ப நல்ல ஒரு ரிசப்ஷன் இருந்தது நான் படித்தது வந்து சென்ட் மைக்கிள்ஸ் அகாடமி அடையார் அங்கே தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படித்தேன் அது வந்து இட் வாஸ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஸ்கூல் மாதிரியே இல்லை அங்கேருந்து டீச்சர்ஸ் ஆகட்டும் பிரதர்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு லவ்லி லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெரிய கேம்பஸ் ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸ் கேம்பஸ் அதில் வந்து இயற்கையோடு சேர்ந்து வளரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது அது இப்போது இருக்கிற பசங்க இப்போ இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்த்தா அது ஹவு மச் தி ஆர் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது விளையாடுறதுக்கே இடம் இல்லை ஓடுறதுக்கே இடம் இல்லை இந்த பசங்களுக்கு அப்படி பறந்து விரிந்த ஒரு கேம்பஸ் நிறைய மரங்கள் ஒரு நூறு மாடு இருக்கும் ஒரு மூணு நாலு பாஸ்கெட் பால் கோர்ட் ஒரு நாலு டென்னிஸ் கோர்ட் ஒரு ஃபுட்பால் கோர்ட் அது அங்கே வளர்றதே வந்து வளர்ந்ததே வந்து ஒரு ஒரு பாடம் 
சின்ன சின்ன இந்த ஆனிமல்ஸ் பாம்பு ஃப்ராக் இதெல்லாம் பார்த்து வளர்ந்ததே வந்து ஒரு பாடம் எங்களுக்கு அந்தந்த காலத்துக்கு உண்டான அந்த பூக்கள் எந்த சீசனில் எந்த பூ அதெல்லாம் அந்த கலர்ஸ் அந்த நேச்சரோடு வளருதுங்கிறது ஒரு வெரி பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் வே நான் ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டசாலி அந்த மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் நான் ஸ்கூலில் படித்தது மேலும் வந்து எங்களுடைய பிரின்ஸிபல் பிரதர் ஃப்ரான்சிஸ் அவருக்கு வந்து இந்த அப்போவே வந்து அவருக்கு இந்த பாட புத்தகத்தில் மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறது இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து அவ்வளோ நம்பிக்கை கிடையாது அந்தந்த குழந்தைக்கு என்ன ஸ்பெஷலாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதுலேயே வந்து அவர் வந்து வளர விடுவார் அந்த முறையில் வந்து எனக்கு டான்ஸில் ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு எனி அமௌண்ட் ஆஃப் லீவ் கொடுப்பார் அதனால தான் என்னால் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சது பட் ஸ்கூல் படித்து முடித்தோடனே எந்த காலேஜ்லேயும் எனக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸில் சேர்ந்து ஐ ஃபினிஷ் மை பிகாம் அண்ட் அது முடிக்க சமயத்தில் கரெக்டாக எந்த கல்யாணி படம் வந்தது அதனால் அதோட படிப்புங்கிறது ஒரு ஒரு கேப் அதுக்கப்புறம் முடித்தேன் என்னோடய எம்ஏ சைக்காலஜி அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் என் குழந்தைங்க போகிறதுக்கப்புறம் எம்ஏ சைக்காலஜி படித்து அவுட் ஆஃப் மை ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் இஸ் அஸ் ஃபார் அஸ் மை எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் கன்சர்ன் நெக்ஸ்ட் வந்து டான்ஸ் சின்ன வயசில் வந்து எனக்கு டான்ஸ் ஆனும்னு ரொம்ப ஆசை பட் வீட்டில் கொஞ்சம் எதிர்ப்பு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு படிக்கணும் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் பார்த்து பார்த்தே அப்படி டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிட்டேன் வேறு வழியே இல்லை என்னை சேர்த்துக்கிட்டே ஆகணும் அதனால் வந்து அதுலேருந்து டான்ஸ் ஆட ஆரம்பித்தேன் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ வாஸ் பிளெஸ்ட் டு ஹேவ் வெரி குட் டீச்சர்ஸ் எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் ஆகட்டும் டான்ஸ்லேயே ஆகட்டும் டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸாக பழகினதில்லை அவங்க எல்லாமே என்னை வந்து ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக தான் என்கிட்ட இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஓவரால் டான்ஸ் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஒரு ஜாகிரி மட்டும் ஜாகிரஃபி மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிறது அந்த மாதிரி இல்லை டீச்சர்ஸ் தே ஹேட் அ பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓவரால் என்னோடய வளர்ச்சியில் அவங்கெல்லாம் அக்கறை எடுத்துகிட்டு அந்தந்த காலகட்டத்தில் அதுக்குண்டான அட்வைஸ் பண்ணி என்ன அதில் நான் வளர்ந்தேன் அதில் வந்து நான் டெஃபினட்டாக நான் மென்ஷன் பண்ணும் நர்சிம்மாச்சாரி சார் அண்டு வசந்தலக்ஷ்மி நான் பார்த்ததில் வந்து அவங்க மேட் ஃபார் ஈச் அதர் பெஸ்ட் கப்பிள் டான்ஸ் அவ்வளோ ஒரு ஜோவியலாக இருப்பார் ஒரு தடவை கூட திட்டவே மாட்டார் ஆனால் திட்டாமலேயே அந்த சிரிச்சுக்கிட்டே ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டே ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி சச் அன் எக்ஸலண்ட் டீச்சர் அதே மாதிரி உமா சுந்தரம் ஆண்டி ஷி இஸ் நோ மோர் பட் அவங்கெல்லாம் வந்து தி வர் சோ ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மை க்ரோத் அண்ட் வாட் எவர் ஐ ஆம் டுடே இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை டீச்சர்ஸ் வண்டர்ஃபுல் டீச்சர்ஸ் ஹூ மை ஹேட் போத் இன் ஸ்கூல் அண்ட் இன் டான்ஸ் டான்ஸ் ஆடும்போது நான் நாங்கள் வந்து நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்ட் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறத விட வந்து மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி கண்டிப்பாக ரொம்ப வந்து எல்லோரும் பயந்து போய் பயந்த ஒரு நிகழ்ச்சி என்னென்னா நாங்கள் வந்து ஐ திங்க் யூ ஆர் ட்ராவலிங் இன் கிரீஸ் கிரீஸில் ஒரு ஐலண்டில் நாங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு முடிச்சுட்டு ஒருத்தங்க வீட்டுக்கு டின்னருக்கு போனோம் அது வந்து குவாய்ட் லோன்லி அந்த ஐலண்டுங்கிறதுனால அதிக டிராஃபிக் இருக்காது நிறைய கார்ஸ் இருந்தது பொதுவாக வந்து எங்கள் எங்கள் மேடம் நிர்மலா மேடம் வந்து அவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் ஒரே பஸ்ஸில் போகணும் எல்லோரும் சேர்ந்தே இருக்கணும் வெளியில் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது எல்லாம் யங் கேர்ள்ஸ் பதினஞ்சு பதினாறு வயசு பசங்க அதனால் எல்லாமே அவங்க கூடவே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க ரொம்ப கண்டிப்பாக இருப்பாங்க அன்றைக்கி வந்து அந்த நிறைய பேர் அங்கே இருக்கிற அந்த லோக்கலில் அவங்க எங்கெல்லாம் ரொம்ப பழகிட்டாங்க எங்களோட அதனால் வந்து நிறைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துக்களுக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கார் இருந்தது ரெண்டு ரெண்டு பேர் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு காரில் ஏறிட்டோம் அந்த மாதிரி இப்போது கலா மாஸ்டர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து எங்கள் எங்கள் கூட எங்கள் டான்ஸ் க்ளாஸில் இருந்தவங்க அவங்களும் நானும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு காரில் ஏறிட்டோம் என்ன ஆயிடுச்சு எல்லாம் அவங்கவுங்க அப்படி ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எவ்வளோ நோஸ் எங்கே போகணுன்ட்டு திடீர்னு பார்த்தா எங்கள் காரில் மட்டும் பெட்ரோல் இல்லை அன்றைக்கி வந்து ஏதோ ஏதோ சம் நியூ இயர் சம் சைனீஸ் நியூ இயரும் என்னமோ எந்த பெட்ரோல் பேங்க்கும் எந்த கடியுமே இல்லை அதனால் பெட்ரோல் தேடிட்டு இவங்க போயிட்டே இருக்காங்க மற்றவங்கெல்லாம் போய் எங்கே போய் சாப்பிடணுமோ அவங்க போய் அங்கே ரீச் ஆகிட்டாங்க ரீச் ஆகிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நாங்கள் போகிறோம் நாங்கள் பாட்டுக்கு ஜாலியாக ஊரெலாம் பார்த்துக்கிட்டு எல்லோரையும்
புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தான் வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தார் அப்போ வந்து எங்களுக்கெலாம் ஸ்பெஷல் டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்த்து எங்களை எல்லாேருக்கும் அவர் கையால் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அரேஞ்ச் பண்ணாங்க ஸோ அங்கே போய் அவர் கூட அந்த அப்ரிசியேஷன் அந்த டீ அவர் நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அதுவுமே எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிமே வந்து சூப்பர் ஹிட் என் தங்கை கல்யாணி மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஓடிச்சு அந்த அந்த இரநூ இரநூறாவது விழாவில் வந்து அந்த பரிசு அது வந்து அந்த கேடயம் வந்து டாக்டர் கலைஞர் அவர் கையால் வாங்கினது இன்னும் ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவம் என் வாழ்க்கையில் நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஐ ட்ரை டு ப்ரையாரிட்டைஸ் எதுக்கு முக்கியத்துவம் வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஒரு ஒரு இதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அந்த விதத்தில் வந்து மை ஃபேமிலி இஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் என் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் அவங்க வந்து அவங்கள ரொம்ப நல்லா அவங்கள பார்த்துக்கிறாங்க அதனால் வந்து ரொம்ப என்ன எதிர்பார்க்குறது இல்லை சின்னவங்களாக இருக்கும்போது எங்கள் பாட்டி எங்கள் அம்மாலாம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அது உண்மைதான் கலைத்துறையிலையோ இல்லை எந்த ஒரு வேலையிலையோ முன்னேறணும் பெண்கள் அப்படின்ற அந்த இது வரும்போது கொஞ்சம் ஃபேமிலி சஃபர் பண்ணும் தான் பட் அது பேலன்ஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஐ டூ மை பெஸ்ட் பேலன்ஸ் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் மை ஃபேமிலி ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா எங்கேயாவது போய் ஏதாவது சாப்பிட்டே வச்சுக்கோங்களே யார் வீட்லேயாவது இல்லாட்டி ஏதோ ஹோட்டல்லையோ அவனை சாப்பிட்டேன்னா ஓரளவுக்கு அதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிவிடுவேன் வீட்டில் வந்து அது மாதிரி பி இட் எனி திங் தந்தூர் ஆகட்டும் ஒரு சைனீஸ் ஆகட்டும் ஈவன் நம்ம சவுத் இண்டியன் டிஷ்ஷுமே வந்து ஒரு தடவை சாப்பிட்டுட்டேன்னா அதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணி பண்ணிவிடுவேன் அது என்னுடைய ஸ்பெஷல் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடாக இப்போ சொன்ன மாதிரி சிவாஜி கணேஷன் சாரை பற்றி ஒரு இது எடுக்கும்போது அவர் ரிலேட்டடாக அத்தனை புக்ஸும் வாட் எவர் அவரை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளஸ் அவரோட ஃபிலிம்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து அது ஒரு சேலஞ்சுனே சொல்லலாம் சிவாஜி கணேஷன் பற்றி நான் பண்ணியிருந்த ப்ராஜெக்ட்டு காரணம் என்னென்னா அவர் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு படம் நடிச்சிருக்காரு அது ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு டுவெண்ட்டி செவன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நான் அடக்கணும் அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் அ ஹெர்க்குலியன் டாஸ்க் அத்தனை படமும் உட்காந்து பார்க்கணும் அதில் ஸ்பெஷல் வாட் எவர் அதை எடுத்து பண்ணணும் அது வந்து இட் வாஸ் சேலஞ்சிங் ஸோ ரிலேட்டட் ஒர்க் ரிலேட்டடாக என்னவோ அது படிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போது அஃப்கோர்ஸ் நிறைய சோஷியல் இஷ்யூஸ் இருக்குது நான் நினைக்கிறது உண்டு சில இஷ்யூஸ் பார்க்கும்போது ஸ்பெஷலி இப்போ நான் சொன்னேன் அவ்வளோ நான் படித்த சூழ்நிலை இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து இட் இஸ் சம்திங் என்ன ஊர்த்திக்கிட்டே இருக்கிற இருக்கிற ஒரு விஷயம் குழந்தைங்க வந்து ஹவு மச் தி ஆர் லூஸிங் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மெக்கானிக்கல் லைஃப் அப்படிங்கிறது என்னை பா என்னை ரொம்ப ஊர்த்திக்கிட்டே இருக்கிற விஷயம் இதை பற்றி ஒன்று எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது எனக்கு டெஃபினெட்லி ஐ டூ இட் சூ இப்போ வர ஹீரோயின்ஸ் பெரும்பாலுமே வந்து தி ஆர் வெல் ட்ரெயின் ஹீரோஸ் அண்ட் ஹீரோயின்ஸ் நாட் லைக் எங்கள் காலத்தில் மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் கற்றுக்கிறதுல எல்லாமே ட்ரெயின் ஆகிட்டு தான் வராங்க அதனால் பெரும்பாலும் எல்லாமே நல்லாவே ஆடுறாங்க தே ஆல் வெரி குட் டான்ஸர்ஸ் I would say, um, I think Trisha is very good. 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 Most of them are dancing well. There are short films in short films. If you look at the feature films, you can see the Vyabar Nokia. Whereas short films are not like that. Mostly short films are not like that. Mostly short films are not like that. Or a story, 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 or a story. When it becomes a feature film, definitely it will be a story. அன்னெட் டிவி ஃபார் யூ நேர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்